Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Tiene la palabra el senador López Brito. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, comparezco ante esta asamblea para presentar en nombre propio y de otros compañeros también del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, entre ellos el senador Daniel Ávila, la senadora Sandra García, Martelena García, Sonia Rocha, Luisa María Calderón, Maki Ortiz, presentar iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentable en materia de manejo pesquero basado en derechos. Quiero compartir con ustedes algunas consideraciones importantes. México, nuestro país, está considerado como de un alto potencial en materia de producción pesquera y acuícola. Sin embargo, en los últimos años, la producción pesquera, sobre todo la de ribera y de alta mar, está pasando por circunstancias difíciles que han impactado la productividad. Desde problemas del cambio climático, problemas de contaminación, una competitividad nacional o internacional que impacta la comercialización y desde luego también el tema muy grave de la pesca ilegal que se da o se desarrolla en los más de 11 mil kilómetros que tenemos de nuestros litorales. Todo esto ha impactado pues productividad, comercialización y por ende los recursos que quienes viven del sector pesquero se ven cada vez más complicados y más limitados. Por eso es que el día de hoy presentamos ante esta soberanía esta iniciativa que tiene como objetivo adicionar diversos artículos a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en materia del manejo basado en derechos o manejo compartido por cuotas, como también se le denomina, como una práctica de administración pesquera eficaz que ya se aplica en algunas pesquerías del país, pero que actualmente no tiene un reconocimiento pleno en nuestra legislación pesquera. Se ha comprobado que mediante la implementación de esquemas de manejo basado en derechos o manejo compartido por cuotas, es posible administrar de una manera más eficiente los recursos pesqueros, ya que con base en la información científica, los mismos pescadores pueden determinar lo que llamaríamos y consideramos como concepto importante, lo que es el tema de la captura total permisible. Esto es la cantidad de recursos que pueden extraerse de una especie sin comprometer la viabilidad ni la sostenibilidad de la población ni la rentabilidad de sus pesquerías, garantizando así una producción a largo plazo. De esta manera, se distribuye la captura total entre los miembros, ya sea de una cooperativa, de una empresa, de una región, entre los miembros con derechos dentro de esa pesquería y se le asignan las cuotas individuales de captura, que es el otro concepto importante, cuotas individuales de captura para cada pescador, embarcación, permiso o concesión. 
lo que permite garantizar lo de, los derechos de uso de los pescadores, reduciendo la sobreexplotación de los recursos e incluso contribuir a reducir la pesca ilegal que tanto perjudica a nuestra nación y desde luego a nivel global. Con esta reforma se reconocen y adicionan conceptos clave sobre el manejo basado en derechos, con lo que se busca dar mayor certidumbre jurídica, así como ampliar el conocimiento de estos métodos de pesca para que lleguen a más comunidades y pesquerías del país. De esta forma, quien decida voluntariamente sumarse a un plan de manejo basado en derechos podrá tener mayor claridad y certeza sobre el proceso para la determinación de la cuota total permisible de sus cuotas individuales y con ello podrá tener un mayor control de su producción y también tema importante de la comercialización. Estas medidas son fundamentales porque se adhieren a las políticas de sustentabilidad que sostiene el gobierno federal, además de cumplir con los lineamientos y recomendaciones de organizaciones internacionales, entre ellas la FAO, y con los objetivos del milenio en temas de sustentabilidad del medio ambiente que, promo que promueve la Organización de Naciones Unidas entre todos los países. Hoy en día, la pesca es de suma importancia para la economía de miles de familias que dependen de forma directa e indirecta de esta actividad en todo el país. Por tal motivo, es apremiante que se apliquen mejores esquemas para la conservación de nuestros recursos y garantizar el futuro de los mismos. En México contamos con un gran potencial, como lo, como lo comentaba anteriormente, necesario para que la actividad pesquera sea un motor de crecimiento económico y que posibilite el desarrollo de más de 272 mil familias que viven directamente de la pesca, además de más de 2 millones de hogares que lo hacen de forma indirecta. Actualmente la producción de pesca de captura es cercana a las 1.750 a las 750 mil toneladas en peso vivo, lo que representa cerca del 80% del volumen de la producción de pesca total nacional y que representa 24 mil millones de pesos al año, es decir, casi el 1% del PIB nacional. Es importante que en México la producción alimentaria se ha, que se ha, se ha visto ya que se ha visto ya sobrepasada por el incremento de poblas, de población desmas, desmesurado tenga en nuestras bases de producción alimenticia su seguridad la producción nacional es insuficiente y por ello se depende en mayor proporción de, de la importación de alimentos lo cual tenemos pues que revertir. Aunado a esta situación, existen estadísticas preocupantes en el hecho de que el 83% de las pesquerías del país se encuentran sobreexplotadas o en su nivel máximo de explotación. Estudios recientes realizados conjuntamente por investigadores mexicanos e internacionales muestran que un manejo basado en derechos es es posible por él tener mayores, mayores ganancias para los pescadores en el mediano y largo plazo, así como lograr que haya más peces en los mares y garantizar así la sustentabilidad de nuestros recursos pesqueros. Bajo este sistema se establece un círculo virtuoso, ya que se pesca menos, lo cual baja los costos de operación de los mismos pescadores y se vende a mejor precio por la regulación que tienen, aumentando las utilidades en el tiempo y se dejan más peces en el agua, lo cual permite la, que se completen los, circos, los, círculos, los ciclos biológicos y permite también la recuperación de las especies. Estos sistemas ya se ofrecen con beneficios a más de 350 pesquerías alrededor del mundo y al igual 
en hoy en el, al día tenemos varios casos de éxito en México donde este sistema ha generado resultados tangibles como es el caso de la langosta en Baja California Sur y en Quintana Roo así como la curvina golfina que se comparten entre los estados de Sonora y Baja California pero es necesario Queremos que estos beneficios lleguen a todos los estados y a muchas pesquerías y especies que se pueden beneficiar de estos esquemas productivos. Como legisladores estamos seriamente comprometidos en la búsqueda de soluciones innovadoras, la promoción de la productividad de este sector, el pesquero, la conservación de los recursos marinos desde un enfoque integral que incluye al pescador en el centro de este sistema y en asegurar que las mejores prácticas internacionales también tengan su aplicación en México y traigan los beneficios a todo el sector de los pescadores, a sus comunidades y finalmente en aumentar el valor agregado de nuestros productos marinos para alcanzar el potencial pesquero que México debe y puede tener. Es por esto que presentamos pues ante ustedes el siguiente proyecto de decreto. Artículo único, se reforman las fracciones 14 y 15 y se adiciona una fracción 16 al artículo segundo, se adicionan las fracciones 13 bis, 15, 16, 24, 41 y 41 bis, refiriéndose las subsecuentes en su orden del artículo cuarto. Se reforman las fracciones cuarto y 40 y se adicionan las fracciones 41 42, 43, 44 y 45, recorriéndose las subsecuentes en su orden del artículo octavo. Se reforman las fracciones décima, 17, y se adicionan las fracciones 18, 19 y 20, recorriéndose las subsecuentes en su orden del artículo 29. Se reforma la fracción primera del artículo 33. Se reforma el párrafo segundo del artículo 49. Se reforma el párrafo tercero y se adiciona un cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden al artículo 51. Y se reforma la fracción trigésima y se adiciona las fracciones trigésima primera, segunda y tercera, recorriéndose las subsecuentes en su orden del artículo 132. Todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, por, con el objetivo de adicionar, normar y regular diversas actividades productivas de la pesca con base en un manejo pesquero basado en derechos o manejo compartido por cuotas. Solicito respetuosamente a esta directiva que el texto íntegro de esta iniciativa esté contemplado en el diario de los debates. Por su atención, muchísimas gracias, muy amables. Gracias, senador López Brito. Se hará como usted lo solicita. Y túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar a nombre propio y de los senadores Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Fernando Mayans Canaval, Raúl Morón Orozco, Fidel de Médicis Hidalgo, Armando Ríos Peter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.